Γεια σα, φίλοι μου. Μια αφορμή λοιπόν που κάναμε μια μικρή ανακαίνιση στο χώρο του Μπάρμπικιο. Έχουμε σκεφτεί να μαζευτούμε μια πολύ καλή παρέα για να το εγκυνιάσουμε. Έτσι λοιπόν, πρώτο από όλου κάλεσε τον αδελφό μου και έχει φτάσει. Καλώ <laughs> ήρθε. Γεια σα και από μένα, καλή μα φίλη. Όπω είπαμε, ε, αφορμέ ψάχνουμε στην Ελλάδα ε, να μαζέψουμε την παρέα, να σου βλήσουμε κάτι, να περιστρέφεται για να περνάμε όμορφα και να περνάμε καλά. Γιατί το ψήσιμο είναι η επικοινωνία. Σήμερα, αφού θα εγκαινιάσουμε αυτή τη μικρή αναγέννηση που έκανε ο Ανδρέας εδώ στο χώρο του, σκέφτηκα να ψήσουμε και κάτι εκλεκτό. Εκλεκτότερο από τον ελληνικό μαύρο χείρο δεν υπάρχει. Είναι μια αρχαία ελληνική ράτσα χείρου που κάποιοι την έχουν διασώσει και την εκτρέφουν σε ελεύθερη βοσκή στο βουνό. Ο φίλος μου ο Μάκης βρήκε ένα μικρό γουρουνάκι από το κουπάδι του 15 κιλά και είμαστε έτοιμοι να το σουβλήσουμε και να το ψήσουμε. Θα ήθελα να σας πω για το μαύρο χείρο πως το λίπος του που είναι λίγο και είναι εξωτερικά και εσωτερικά είναι ε, μερασμένο ομοιόμορφα σε όλο το σώμα έχει πάρα πολλά ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Θα μας κάνει και καλό δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το σουβλήσουμε. Θα βάλουμε λίγα υλικά γιατί είναι εκλεκτό το κρέας και θα το ψήσουμε σιγά σιγά και θα το απολαύσουμε με την παρέα μας. Πάμε να δούμε βήμα βήμα. Γεια και χαρά καλή μας φίλη. Γεια σας και εγώ. Είμαστε οι αδερφοί Μαλλιώρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος. Μαζί κατασκευάζουμε ψησταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας, Green Philosophy, μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος είναι που μας οδηγεί κάθε φορά να σας δίνουν μια καινούργια ιδέα για να μαζέψετε την παρέα σας. Γιατί το ψήσιμο είναι επικοινωνία. Κάθε πέμπτη ανεβάζουμε βίντεο με συνταγή. Γι' αυτό μπορείτε να μας ακολουθείτε πατώντας εγγραφή και μην ξεχνάτε να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Με υλικά απλά της ελληνικής φύσης. Σκόρδο, δενδρολίβανο, αλάτι θαλασσινό, Χρησιμοποιούμε ανθόλατιού, διαφορετικά χρησιμοποιήστε χοντρό αλάτι, ανεπεξέργαστο και ένα λεμόνι κομμένο σε φέτες με τη φλούδα. Είμαστε έτοιμοι για να το σουβλήσουμε. Αυτή είναι η σωστή θέση για το δίχαλο. Πρέπει να έρθει ακριβώς, πρέπει να έρθει ακριβώς κάτω από τη λεκάνη του ζώου για να το συγκρατεί κατά την περιστροφή. Πολύ καλό δέσιμο πίσω στα πόδια με σκηνή και να δέσιμο τα πόδια μαζί με το κεφάλι μπροστά. Ρίχνουμε αλάτι εσωτερικά. Το περισσότερο αλάτι θα πάει εσωτερικά. Μοιράζουμε τρεις κορυφές θεντρολίβανο εσωτερικά στο γουρνάκι, το λεμόνι και το σκόρδο. Προσεκτικό ράψιμο για να μην φεύγουν υγρά από το εσωτερικό του γουρουνιού. Ο Ανδρέας είναι μάστορας σε αυτή τη δουλειά. Θα ράψουμε φωτιά σε όλο το μήκος της ψησταριάς γιατί εκτός από το γουρουνάκι όλο και κάτι άλλο θα βάλουμε να περιστρέφεται. Θα κάνουμε να ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω. Γι' αυτό το προσάνομα μπαίνει στην κορυφή βαμβάκι με ενόπνευμα. Και τα κάρβουμε ανάβουν εύκολα, γρήγορα και πολύ σκοπνό. Τα κάρβουνα είναι έτοιμα και θα σταυτώσουμε τη φωτιά γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Εκπέμπει μεγάλη θερμότητα και θέλουμε στην αρχή να πάμε αργά. Βλέπουμε. Είμαστε πολύ καλά. Άντε καλή αρχή. Ξύνουμε στην πιο πάνω θέση μακριά από τη φωτιά. Μαύρος χείρος στη σούβλα. Ένας εξαιρετικός μεζές. Βέβαια εδώ περισσεύει λίγο χώρος. Σε λίγο θα βάλουμε και ένα μεζεδάκι για την παρέα. Αργό ψήσιμο για να ψηθεί πρώτα καλά εσωτερικά και μετά έξω να πάρει χρώμα. 
θα σα δείχνουμε την πορεία του ψυχήματο. Έχουν περάσει δύο ώρε από την ώρα που τη βάλαμε απάνω και πέσαν και τα πρώτα λουκάνικα για του πρώτου μεζέδε. Το τζάκι άναψε γιατί κάνει και κρύο έξω και σιγά σιγά θα μαζευτεί και η παρέα για του πρώτου μεζέδε. Κοντεύουν και τα λουκανικάκια. Έχουμε κατέβει ακόμα μία σκάλα κάτω για να μην χρειαστεί να ανοίξουμε τη φωτιά. Τη χρειαζόμαστε στο τέλο. Βάζουμε εξωτερικά λίγο αλατόνερο και να δώσουμε γεύση και υγρασία. Τώρα σιγά σιγά ελέγχουμε και αν δούμε ότι η φωτιά μας δεν είναι πολύ δυνατή την ανοίγουμε. Πάντα ελέγχουμε τη φωτιά με το χέρι μας πόσο δυνατή είναι. Τα λουκανικάκια κοντεύουν. Σαλάτες και λουκάνικα. Σε λίγο θα έρθουν κι άλλοι. Λεμονάκι απαραίτητο. Όταν το κάρβουνο δεν είναι αρκετό, μπορούμε να συμπληρώσουμε με κάρβουνο, το οποίο όμως έχουμε ανάψει χωριστά, σε άλλο σημείο. Το ψήσιμο προχωράει, κοντεύουμε τις 3 ώρες. Και τώρα δεν την φοβάται τη φωτιά. Δυναμώνουμε και συμπληρώνουμε αν χρειαστεί. 3 ώρες και 3 τέταρτα. Έχουμε αρκετά δυνατή φωτιά και αρχίζει να παίρνει χρωματάκι. Να σας κάνουμε και μια ξενάγηση του χώρου όσο ψήνει το γουρνάκι μας. Βλέπουμε το χώρο πως την έχουμε διαμορφώσει. Ο φούρνος ο παραδοσιακός. Απέναντι ένα χώρο για να κόβουμε το κρέας, η τάβλα μας ή αλλιώς ο σοφράς με το τζάκι. Ξυλίνο παγκάκι, κρυφή φωτισμή. Ένα μέρος που σου αρέσει να περνάς ευχάριστα κάποια χειμωνιάτικα απογεύματα με παρέα. Πάγκος, με μεγάλο ξύλο από πλάτανο, διευκολύνει πολύ το ψήστη να σερβίρει. Φούρνος, σύντομα ο Ανδρέας αρχίζει εδώ να μαγειρεύει και να ψήνει. Το σμόκερ μας, που κάνουμε τα καπνιστά μας όταν έχουμε με τρελά κέφια. Ο χώρο του πετρογκάζ, όπως παλιά, για να τελειανίζουμε κυρίως καμιά πατάτα. Άντε και καμιά μαρίδα για μεζέ. Μια πιατοθήκη όπως παλιά, πάνω από το νυχτήρα. Ο νυχτήρας μας, ένας μικρός χώρος για να ξεπλένουμε τα χέρια μας, τα πιάτα, τα σκεύη μας. Και θα αναλωτιέστε τι ρόλο παίζουν αυτές οι δύο κεραμίδες πάνω εδώ. Για να δούμε. Τα πυρούνια μας και τα μαχαίρια μας, λιμένα. Ο δίσκος με τα λιγοστά φλιτσάνια έχει και θα έχει πάντα μια περίοπτη θέση πάνω στο τραπέζι. Είναι ο δίσκος του πατέρα μας. Με αυτόν μας μεγάλωσε. Τον κρατήσαμε και οι δυο πιτσιρικάδες στα χέρια. Το έχουμε εδώ για να τον θυμόμαστε, μια και έχει φύγει εδώ και χρόνια από κοντά μας. Θα περάσουμε όμορφα μέχρι αργά. Να πάρουμε και μια μέτρηση να δούμε που βρισκόμαστε. 70 βαθμούς. Σε λίγο θα ενισχύσουμε τη φωτιά. Ήδη ετοιμάζουμε και άλλα κάρβουνα στο τζάκι. Θα πάμε με δυνατή φωτιά για το τελείωμα. Για να πάρουμε καλό χρώμα. Και είμαστε τώρα στο τελικό στάδιο ψησίματος. Και το κέφι καλά κρατεί, με Μάρκο Βαμβακάρι. Συμπληρώνουμε με κάρβουνο που έχουμε ετοιμάσει στο τζάκι. Και όπως είπαμε για το τελικό στάδιο ψησίματος. Η φωτιά που εκπέμπουν αυτή την ώρα τα κάρβουνα είναι πάρα πολύ δυνατή. Και έτσι πρέπει σε αυτό το στάδιο. 
Είμαστε σχεδόν έτοιμοι με θερμοκρασία στα μπούτια πάνω από 75 βαθμούς ψήνουμε με πολύ δυνατή φωτιά σε λίγο θα το βγάλουμε και θα το αφήσουμε να ηρεμήσει να πέσει λίγο η θερμοκρασία του και να το κόψουμε Για να δοκιμάσουμε Μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ